What's up? I hope you all must be doing great. Your life must be rocking. So in today's video, I'm gonna bring some rich vocabulary, some beautiful and captivating vocabulary, which are gonna play very vital, very important role in your day-to-day -day conversation as well as in your, you know, communication path. And I strongly believe these vocabularies, you know, play very vital role to avoid verbosity as well as, you know, somewhere uh, it uh, it helps you to frame sentences easily because जब आपको vocabularies पता नहीं होती हैं तो हमें sentences you know बढ़ा चढ़ा के बोलने पड़ते हैं लेकिन if you have a great command over vocabularies so it helps you to bring easiness in your conversation as well as bring richness in your conversation so without further delay without wasting the time let's get started the first one is called agnostic what does it mean you might know you might not know agnostic agnostic क्या होता है कि uh, one who is not sure about God's existence one who is not sure about God's existence एक ऐसा you know ऐसे लोग जो कि God के existence के बारे में God के वजूद के बारे में ना हाँ बोलते हैं ना ना बोलते हैं ना वो आस्तिक है ना नास्तिक है मतलब the one who is not sure about God's existence is called agnostic उसको बोलते हैं agnostic Agnostic क्या होता है one who is not sure about God's existence तो जब भी कोई आपसे पूछता है कि आप आस्तिक हो या नास्तिक हो तो आप अगर sure हो कि you know आप इन चीजों पे ना कि आप पता नहीं God है कि नहीं है nature काम करता है science काम करता है क्या काम करता है I'm not sure about that तो ये इस इसके लिए फिर आपके लिए word होगा agnostic that's called agnostic now moving towards next one guys that's called altruist अब ये थोड़े से वर्ड्स ना आपको प्रैक्टिस जरूर करने पड़ेंगे यू नीड टू प्रैक्टिस दीज वोकैबरीज दीज वर्ड फ्रीक्वेंटली सो दैट यू कैन यू कैन फील इजी टू यूज दीज वोकैबरीज इन योर कन्वर्सेशन बिकॉज़ थोड़ी से टफ वोकैबरीज हैं बट ट्रस्ट मी इट विल ब्रिंग रिचनेस इन योर कन्वर्सेशन सो द सेकंड वन इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्ट अल्ट्रुइस्ट क्या होता है अल्ट्रुइस्ट अ लवर ऑफ मैनकाइंड अ लवर ऑफ मैनकाइंड जो इंसान से प्यार करता है उसे बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट इसको डिफरेंट लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि अ पर्सन हु इज वेरी मच कंसर्न और डिवोटेड यू नो टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स मतलब दूसरों लोगों के लिए समर्पित हो दूसरों लोगों के लिए डेडिकेटेड हो दूसरों की कुशल मंगल के लिए समर्पित हो दूसरों का भला चाहता हो और उसका कोई निस्वार्थ भाव से चाहता हो तो दैट्स कॉल्ड अल्ट्रुइस्ट दैट दैट इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्ट तो उसके लिए यूज करते हैं अल्ट्रुइस्ट जैसे कि आपके पापा यू नो समबडी इन योर फैमिली मेंबर्स who is you know very much dedicated devoted towards the welfare of you know society or you know needy people poor people orphan people so they are called altruists they are called altruists now moving towards next one guys philanthropist what does it means philanthropist bolne mein hi acha lag raha hai tab socho aap agar use karoge to kitna acha lagega that's called philanthropist iska bhi matlab yahi hota hai a lover of mankind a lover of mankind jo logo se pyar karta ho नो यू नो समवेयर निस्वार्थ भाव से प्यार करता उसको भी बोलते हैं हम फिलंथ्रोपिस्ट दैट्स कॉल्ड फिलंथ्रोपिस्ट इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं समवन हु इज फ्रीली यू नो गिविंग मनी एंड हेल्पिंग टू द नीडी पीपल समवन हु इज फ्रीली गिविंग मनी और हेल्पिंग टू द नीडी पीपल हु हु आर इन ग्रेट नीड ऑफ दैट तो जो निस्वार्थ भाव से किसी को पैसे दे रहा हो किसी की हेल्प कर रहा हो उसको भी बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट दैट्स आल्सो कॉल्ड फिलंथ्रोपिस्ट फर्स्ट वन इज कॉल्ड एग्नोस्टिक the one who is not sure about god's existence second one is called altruist altruist a lover of mankind and who is very dedicated devoted towards the welfare of you know others people poor people that's called altruist third one is called philanthropist philanthropist the one who is freely giving money to the needy people or you know helping to the needy people nisvarth bhav se that's called philanthropist now moving towards next one arbitrator 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 means kya hota hai this word is used in you know in english language in news channel frequently so you can use this word arbitrator a person appointed between two parties a person appointed between two parties to solve the dispute or you know settle the differences it means a person who has been appointed between two parties to solve the dispute or settle the differences matlab do party ke beech mein jhagda chal raha hai koi problem chal rahi hai to jo बीच का मीडिएटर होता है उस यू नो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने यूज के लिए शिकवे को दूर करने के लिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं आर्बिट्रेटर दैट्स कॉल्ड आर्बिट्रेटर नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन अपोस्टेट 
what does it mean apostate apostate uh, is the one who has you know abandoned apostate is the one who has abandoned his religious faith political you know loyalties or principles who has changed his faith ki koi bhi you know koi bhi aise log jinhone apne principles ko apne siddhant ko apne political loyalties ko ya religious faith ko badal liya ho तो उसको बोलते हैं अपोस्टेट जैसे कि बहुत सारे नो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो पहले किसी और पार्टी में थे उनका उस पार्टी के प्रति बहुत ही ज़्यादा फेथ था उनकी आइडियोलॉजी मिलती थी लेकिन लेटर ऑन उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि उनका फेथ उस पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति नो चेंज हो गया उन्होंने गिव अप कर दिया तो उसके लिए यूज करते हैं हम अपोस्टेट दैट्स कॉल अपोस्टेट नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वन गाइज आप लोगों को पता ही होगा बैंक एंड इंसॉलमेंट दोनों का मतलब क्या होता है बैंक क्राफ्ट एंड इंसॉलमेंट पीपल और यू नो ऑर्गेनाइजेशन अनएबल टू पे द डेथ मतलब कोई भी बंदा यू नो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज यू नो यू नो कर्ज को पे नहीं कर पा रही है तो दे गो इन टू यू नो बैंक क्राफ्ट और इंसॉलमेंट तो इन दो दो वर्ड है बैंक क्राफ्ट और इंसॉलमेंट दोनों का मतलब होता है कि यू नो अनएबल टू पे डेट ऑफ यू नो बैंक तो उसके लिए यूज यूज करते हैं लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं दैट्स कॉल बैंक क्राफ्ट एंड इंसॉलमेंट नाउ अरबेन एक नया वर्ड है बहुत ही अर्बन सिटीज होती हैं अर्बन सिटीज से बना अरबेन अरबेन का मतलब क्या होता है कि अरबेन इज कॉल्ड सम वन हु इज वेरी पोलाइट ऑन यू नो हु इज वेरी पोलाइट एंड वेल ड्रेस्ड मतलब जो बहुत ही पोलाइट हो और यू नो वेल ड्रेस्ड हो तो उसको ये यूज करते हैं अरबेन तो जैसे आप करते हैं अरबीन जेंटल मैन ही इज अरबीन जेंटल मैन मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा बोलने में पोलाइट है सोशल में सोसाइटी में बहुत ही पोलाइट बोल बोलता है और बहुत ही अच्छे ड्रेसिंग सेंस है तब आप यूज करते हैं अरबीन नाउ द लास्ट वन इज कॉल डेबनियर डेबनियर वट डज इट मीन डेबनियर इज द वन हु इज वेरी चार्मिंग कॉन्फिडेंट एंड वेल ड्रेस्ड जो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हो कॉन्फिडेंट भी हो और वेल ड्रेस्ड भी हो तो उसके लिए यूज करते हैं डेवन्यूर और डेवन्यूर जेंटल मैन सो ये बहुत ही अच्छी वो कैवरेज थी बहुत ही रिच वो कैवरेज थी मीडियम लेवल वाले एडवांस लेवल वाले वो कैवरेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्जेशन में यूज करने के लिए और अपनी लैंग्वेज में रिचनेस लाने के लिए तब तक अपना ख्याल रखिए अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए लाइक करिए अपने लोगों का ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू थैंक यू Thank you.